Trước khi trận Super Sunday vòng 22 diễn ra, các fan của Manchester City có lẽ đã rất trông chờ trận đấu giữa họ và Tottenham Hotspur. Thường thì gà trống là một đối thủ kỵ giờ của họ, tuy nhiên trận thắng 4-2 cách đây mấy hôm có lẽ đã xua tàn đi sự lo ngại đó. Nếu như City chiến thắng, niềm vui sẽ còn được nhân đôi bởi họ sẽ rút ngắn được khoảng cách với Arsenal, câu lạc bộ vừa để thua trước Everton. Thế nhưng, chẳng có niềm vui nào đến với các Citizen cả. Gà trống trong ngày vắng Antonio Conte vẫn đủ sức gieo sầu cho màu áo xanh với chiến thắng tối thiểu. Vậy làm cách nào để một Spurs trôi sụt có thể đả bại City bất ngờ đến vậy? Đó chính là chủ đề mà chúng ta sẽ đi sâu phân tích trong video ngày hôm nay. Thôi like và subscribe để sao cũng được, giờ ta hãy cùng bắt đầu thôi. Trước khi đi vào phân tích, chúng ta phải công nhận rằng Tottenham hôm qua đã có một trận đấu tương đối tốt. Giống như các trận đấu với Big Six trước đó, Tottenham chọn ra sân với sơ đồ 3421, từ đó dễ dàng chuyển thành 541 khi phòng ngự. Tuy nhiên, ở trận Super Sunday này, cách sắp xếp của gà chấm có đôi chút khác biệt. Mục tiêu mà đội chủ nhà đặt ra lần này là ngắt kết nối giữa hai tuyến của Manchester City. Cụ thể, họ sẽ kéo đông quân số nhất có thể nhằm bóp chết được vị trí của các cầu thủ làm nhiệm vụ kết nối bên kia chiến tuyến. Cụ thể, cái tên được nhắm đến là Bernardo Silva và phần nào đó là Rodri. Tottenham sử dụng đến 4 người ở tuyến 2 nhằm phục vụ cho mục đích này. Khi Christian Stellini kéo hai chân chạy cánh Son Heung-min và Dejan Kulusevski vào trong, chấp nhận bỏ cánh để thủ trung lộ. Anh em quan sát trên hình là có thể thấy cách dàn quân này của Tottenham. Bộ đôi chạy cánh của gà trống được kéo vào half space, vừa để thủ khu vực này, vừa để hỗ trợ trung lộ khi cần thiết. Chỉ đạo của Stellini là rất rõ ràng, bất kỳ tiền vệ nào của City săn không gian trước màn hàng thủ đều phải bị khóa chặt. Ngoại trừ các tiền vệ làm nhiệm vụ này, những cầu thủ khác sẽ phải hỗ trợ shadow cover và áp sát người cào bóng, bằng mọi giá ngăn không cho đường truyền đến được mục tiêu. Bốn cầu thủ ở tuyến phòng ngự thứ hai sẽ chắn mọi hướng chuyển bóng nhắm ra sau lưng họ cho các điểm kết nối như Silva hay Rodri. Cả hai cầu thủ này đều được cặp pivot Pierre-Emil Hoiberg và Rodrigo Bentancur theo kèm sát sao. Ở tình huống này, Silva là mục tiêu của hàng thủ áo trắng và Hoiberg là người đảm nhận nhiệm vụ theo kèm. Do không còn mục tiêu nào khác nên Bentancur được phép dâng cao và áp sát người cầm bóng. Vừa bị kèm, vừa bị shadow cover nên có rất ít khả năng mà số 20 có thể nhận bóng. Và kể cả là có nhận được thì cầu thủ sinh năm 1994 cũng sẽ bị túm như thế này bởi Hoiberg hay Bentancur đều giữ một cự ly vừa đủ để tranh chấp khi cần. Trong trường hợp có tới hai tiền vệ sau lưng tuyến 2 thì cặp pivot của Tottenham sẽ làm nhiệm vụ theo kèm, chấp nhận để một mình kênh áp sát cầu thủ đang cầm bóng. Đồng thời, Cách làm này cũng giúp cho các cầu thủ Tottenham thủ dung 14 tốt hơn. Với 4 tiền vệ răng ngang trước vòng cấm của Hugo Lloris, gà trống sẽ hạn chế được những cơ hội mà đối thủ có ở khu vực này, kể cả khi có bóng ở cánh và một tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự. Các học trò của Stellini vẫn có thể yên tâm, bởi họ vẫn còn đến 3 người án ngữ trước mặt hàng thủ của đội chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Với 4 tiền vệ đã răng ngang ở cự ly hẹp, thì kể cả nếu Son có di chuyển ra cánh như trên hình, thì đội chủ nhà vẫn còn đến 3 người để che chắn trong vòng cấm của thủ môn. Khác với những trận đấu trước chỉ thủ mid và lập block, Tottenham đang dần dần high pressing tốt hơn nhiều. Trong trận đấu đêm qua, không ít lần áp lực của Spurs khiến cho đối thủ phải lao đào, mắc sai lầm và mở ra cơ hội tấn công cho họ, mà chính bàn thắng của Harry Kane là ví dụ điển hình. Đội bóng Bắc London chọn áp sát đối phương với khối 3-4-3, hoặc thậm chí là 2-5-3, với Eric Dyer được phép dâng cả hỗ trợ đồng đội. Khi đó, ba cầu thủ là Dyer, Hoiberg, Bentancur sẽ theo kèm 1-1 với bộ bà Luis, Rodri, Silva và một lần nữa những cầu thủ lãnh nhiệm vụ kết nối lại bị gạch tên ra khỏi cuộc chơi. Như anh em có thể thấy, sự có mặt của Dyer là vô cùng quan trọng nếu Spurs muốn gây được áp lực lên phía City. Khi số 15 dâng cao, đội chủ nhà sẽ bắt 1-1 được với cả ba chân chuyển của đối khách, hạn chế khả năng lên bóng qua trung lộ và ép bóng ra biển. Tuy nhiên, có một lỗ hổng khá lớn trong hệ thống này ở 15 phút đầu tiên. Khi hai hàng thủ đầu tiên dâng cao, thì các trung vệ lại không dâng lên để duy trì cự ly. Điều này để lộ ra một không gian rất lớn ở một phần ba giữa sân từ đó tạo điều kiện cho City tinh tiến bóng lên bằng những đường phát dài của Ederson. Stellini nhận ra điều này và lập tức đẩy hàng phòng ngự của ông lên, từ đó ít nhiều hạn chế được những pha lùi sâu linh áp của Haaland và Jack Willis. Trước khi tiếp tục video, thì anh chị em nhớ ngó qua website của bọn mình ở địa chỉ gentleman.vn nhé. Chương trình membership của bọn mình trên website sẽ cho các bạn rất nhiều quyền lợi, như là được xem live stream và video bí mật dành riêng cho web này, được nghe bọn mình chém gió các vòng đấu hàng tuần này, được tham gia vào Discord để xạo lại các anh em khác này. Còn chần chừ gì nữa mà không ghé ngay gentleman.vn và đăng ký member nào. Ngược lại với một trận đấu tốt của đối thủ, Manchester City có thể nói là đã có một trận đấu hoàn toàn dưới sức 
Nếu nhìn dưới góc nhìn của một khán giả thông thường, có lẽ Man City vẫn là Man City, vẫn là một đội hình mạnh mẽ và một lối chơi kiểm soát không thể lẫn vào đâu được. Thế nhưng, trong một ngày mà cỗ máy hoạt động không được trơn trù, họ đã không thể giành được chiến thắng. Không ngạc nhiên khi Manchester City tiếp tục có một thế trận kiểm soát vượt trội trước Tottenham. Dù mất đi một trong những playmaker xuất sắc nhất là Joao Cancelo, thế nhưng khả năng luôn chuyển bóng của đội khách vẫn không gặp phải vấn đề gì đáng ngại. Đội khách tiếp tục triển khai khối 23 quen thuộc với hai hậu vệ biên bó chồng là Lewis và Walker. Với Lewis chơi gần Rodri hơn, làm nhiệm vụ điều phối, còn Walker giãn ra một chút, sẵn sàng leo biên khi cần thiết. Anh em đang nhìn thấy trên hình khối 23 quen thuộc mà Pep thường sử dụng, có thể thấy Lewis chơi rất sát Rodri, gần như tạo thành một cặp double pivot. Trong khi đó, Walker sẽ giãn rộng hơn, chơi đa năng hơn, cả bám biên lẫn bó trong nếu như được yêu cầu. Tuy nhiên, như đã nói, vì Tottenham phòng ngự trục giữa quá tốt với đông quân số, thế nên khối 23 không giúp City tạo ra được đột biến ở trung lộ. Họ cần tận dụng tối đa các bài đánh cánh, nơi mà Tottenham chấp nhận bỏ lại để tạo ra cơ hội. City đã tận dụng rất tốt không gian rộng lớn này với việc sử dụng Winger như một trạm trung chuyển bóng. Mares hoặc Willis sẽ nhận bóng ở sát đường biên, thoải mái xử lý và kết nối với các hậu vệ biên chạy bó vào trong. Vốn hấp space của City đã có người, sự có mặt của Walker hay Lewis ở đây sẽ giúp đội khách áp đảo quân số. Các học trò của Guardiola sẽ thực hiện các bài phối hợp nhanh nhằm đột phá qua hàng thủ của Tottenham để mở ra cơ hội. Tình huống trên hình là tiêu biểu cho bài đánh này. Bóng được luân chuyển rất nhanh từ chân của khối Bibap đến với Mares đang chống trải. Trong khi đó, Walker nhanh chóng di chuyển vào trong. Số 26 không tốn nhiều thời gian để đưa bóng ngược vào trong khu vực hard space, nơi số 2 cùng với Alvarez đã đợi sẵn. Hai cầu thủ này sau đó có thể Mares là đủ để áp đảo hard space và tìm cơ hội hãm thành. Có một cách khác để City tạo ra cơ hội trong trận đấu này, đó là dựa vào các pha gây áp lực tầm cao. City sử dụng khối hai press 4141 và theo kèm sát sao cả pivot Hoiberg và Ben Tanker của đối thủ. Từ đó, ép Tottenham phải ra biên và sử dụng tốc độ cho các pha áp sát để ép bóng dài hoặc đoạt bóng phản công ngay lập tức. Suốt 15 phút đầu tiên, cách phòng ngự này của The Citizen khiến cho các pha lên bóng của đội chủ nhà bị bẻ gãy liên tục, giúp cho họ gia tăng quyền kiểm soát và mở ra một vài cơ hội nguy hiểm. Anh em thấy đấy, Man City làm đúng những gì mà Tottenham đã làm với họ. Đó là sử dụng một tiền đạo để gây áp lực và hai cầu thủ để khóa chặt cặp pivot. Tottenham lúc này sẽ buộc phải ra biên. Tuy nhiên, những pha áp sát tốc độ từ các hậu vệ biên như Walker sẽ dễ dàng ép đối phương phải đưa ra lựa chọn truyền ngay, chứ không thể xoay người thoát đi. Ở pha bóng này, số 14 buộc phải phất dài ngay lên phía trên và các hậu vệ City đã nhanh chóng bắt bài, đòi lại quyền kiểm soát bóng. Nhìn từ ngoài vào thì có vẻ như cách đá của City không có gì thay đổi so với các trận đấu trước, thế nhưng sự xuất hiện của hai mũi tấn công Haaland và Julian Alvarez chắc chắn không khiến cho khán giả cảm thấy hài lòng. Lý do đầu tiên lý giải trong ngày thi đấu thiếu hiệu quả của cặp Haaland Alvarez đến từ lối phòng thủ của Tottenham. Gà trống đã khóa hết mọi lựa chọn chuyển bóng đến Silva và Rodri, hai người làm nhiệm vụ kết nối. Chính vì vậy, cặp tiền đạo của đội cũng từ đó mà đói bóng. Trong một số ít thời điểm mà Silva nhận được bóng, cũng không ai trong cặp tiền đạo đủ khả năng kết nối số 20 với người còn lại. Vậy nên mới có những pha bóng mà cầu thủ sinh năm 94, mặc dù đã thoát khỏi cặp pivot của đối thủ, nhưng lại phải tự làm tự ăn mà không tìm ra lựa chọn chuyển bóng. Ngoài ra, có lẽ Pep muốn sử dụng cặp tiền đạo để tạo ra nhiều hơn những tình huống đột nhập hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, chỉ với hai người là quá ít để qua mặt ba trung vệ của đội bóng áo trắng. Lý do thứ hai đến từ lựa chọn nhân sự không chính xác của ông thầy người Tây Ban Nha. Để có chỗ cho Alvarez, Pep đã chấp nhận đá với 442 và không sử dụng một tiền vệ đá nhô cào nào ở trên sân. Điều này ngay lập tức dẫn đến hai vấn đề. Một là nhiệm vụ kết nối quá đè nặng lên Silva, chỉ cần số 20 bị khóa chặt là các tiền đạo sẽ mất đi nguồn bơm bóng. Hai là việc Alvarez và Haaland là cặp đôi ít được ra sân cùng nhau và sự thiếu ăn ý giữa cả hai cũng là điều dễ hiểu. Sau khi trận đấu giữa Everton và Arsenal khép lại, không ít người đã tin rằng cuộc đua tại Premier League sẽ kịch tính trở lại. Khi Arsenal đánh rơi điểm, còn Man City có cơ hội rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tài gàng. Sau 90 phút tại Bắc London, các cổ động viên City thêm một lần nữa nếm chai đắng trước Tottenham và không thể tận dụng được lần sải chân này của pháo thủ. Dù rằng thầy trò Guardiola vẫn dậm chân tại vị trí thứ hai, thế nhưng rõ ràng áp lực đang đến với The Citizen ở cả hai phía. Họ có thể bị Arsenal bỏ xa tới 8 điểm, trong khi MU thì đã bám rất sát đằng sau. Vẫn còn rất nhiều điều mà Guardiola cần phải giải quyết nếu như không muốn bỏ cuộc, khi mà Premier League vẫn còn gần nửa chặng đường nữa mới kết thúc. Còn với Tottenham, ít nhất thì họ cũng có món quà dành tặng Cote và một lý do để tiếp tục nuôi tham vọng top 4 mùa này. Còn anh em nghĩ sao về trận thư hùng đêm qua? Hãy cho chúng mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thời lượng của video đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.